প্রতিদিন নতুন নতুন ভালোবাসার গল্প পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করুন আজ আমার বাসরাত হঠাৎ বিয়েটা হয়ে গেল কিন্তু আমি এই বিয়ে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না জানি না আমার বিয়ের খবর শুনে আমার রূপা এখন কি অবস্থায় আছে রূপাকে ফোনেও পাচ্ছে না আবার কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলে নাই তো এসব মনে মনে ভাবছি হঠাৎ পিছন থেকে আম্মু এসে বলতে লাগল কি রে বাবা বাসর ঘরে না গিয়ে এখনো ছাদে কি করিস কিসের বাসরাত আমি এ বিয়ে কিছুতেই মানতে পারছি না তোমরা আমার বিয়েটা দিয়ে আমার জীবন ছাড়খার করে দিস আমার ভালোবাসার মানুষটি থেকে আমাকে আলাদা করে দিয়েছ আমরা যা করছি তোর ভালোর জন্যই করছি যাকে আমার জীবনের থেকে বেশি ভালোবেসেছি তার থেকে আমাকে আলাদা করে ভালো রেখেছ বাবা ও মেয়েটা ভালো না চুপ করো আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না তোমরা কোনো দিন আমার ভালো চাওনি তারপর এক প্রকার রাগ নিয়েই বাসরঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম আপনাদের তো পরিচয় দেওয়া হয়নি আমি তানবির আহমেদ নিজের কোম্পানি দেখাশোনা করছি যাই হোক তারপর বাসর ঘরের ভেতরে গেলাম তারপর মেঘলা বিছানা থেকে নেমে আমাকে সালাম করতে আসলে আমি পা সরিয়ে নেই একই পা কেন সরিয়ে নিস আমি এই বিয়ে মানি না আর তোকে তো কিছুতেই বউ হিসেবে মেনে নিব না খুব তাড়াতাড়ি তোকে আমি ডিভোর্স দিয়ে দিব বাসরাতে নিজের স্বামীর মুখে এমন কথা শুনে চমকে যায় মেঘলা কি বলছো কি এসব যা বলছি ঠিকই বলছি এখন সর আমার সামনে থেকে তারপর আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম কিছুক্ষণ পর মেঘলা বিছানায় ঘুমানোর জন্য আসলে আমি ধাক্কা মেরে বিছানা থেকে ফেলে দেই আমার কোমরটা গেল কোমর খুব ব্যথা পেয়েছি ধাক্কা কেন মারলে তোকে কয়বার বলেছি তোকে আমি বউ হিসেবে মানি না তারপরও কোন সাহসে আমার পাশে ঘুমাতে আসলি তাহলে কোথায় ঘুমাবো ফ্লোরে ঘুমা আমি কোনোদিন ফ্লোরে ঘুমাই নাই এখন থেকে তোকে ফ্লোরে ঘুমাতে হবে তারপর একটা বালিশ ফ্লোরে ছুঁড়ে মারলাম কিছুক্ষণ পর মেঘলা আমাকে বলল এই যে শুনছেন আবার কি হলো ফ্লোরে খুব ঠান্ডা একটা কাঁথা দেন না ধুর মাথাটাই গরম করে দিছে তারপর আমি বিছানা থেকে নেমে মেঘলার চুলের মুটি ধরি কি করছো খুব ব্যথা পাচ্ছি প্লিজ ছাড়ো তারপর মেঘলার চুলের মুটি ধরে ফ্লোরের সাথে মেঘলার মাথা বাড়ি খাওয়ালাম যার ফলে মেঘলার মাথা ফেটে টপ টপ করে রক্ত পড়তে থাকে আমি তাতে পাত্তা না দিয়ে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম মেঘলা ঠান্ডায় ফ্লোরে ঘুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে আর ফুপে ফুপে কান্না করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন ঘুম থেকে উঠে দেখি মেঘলা রুমে নেই তার মানে নিচে গেছে হঠাৎ আমার চোখে দৃষ্টি পড়ে ফ্লোরে লেগে থাকা রক্তের উপর কিন্তু আমি তাতে কোনো পাত্তা দিলাম না যাই হোক তারপর ফ্রেশ হয়ে নিচে গিয়ে খাবার টেবিলে বসে খাওয়া শুরু করে দিলাম কিছুক্ষণ পর আব্বু এসে খেতে শুরু করে দিল একটু পর আম্মু আর মেঘলাও খেতে বসে পড়ল আম্মু খাবারগুলো কে রান্না করেছে মেঘলা মা রান্না করছে ছি ওয়াক্ত এর জন্যই বলি খাবারগুলো এত জঘন্য কেন কি বলছিস তুই খাবারগুলো তো খুব ভালো হয়েছে কি এসব বাজে খাবার মুখে তুলাও যায় না আর তুমি বলছো খুব ভালো হয়েছে তারপর আমি খাবারের প্লেটটা ছুঁড়ে মারলাম কি করলি তুই এটা যা করেছি ভালোই করেছি তারপর বাসা থেকে বের হয়ে রূপাকে ফোন দেই কিন্তু ফোনটা রূপা না রূপার আম্মু ধরেছে রূপার আম্মুর কাছে জানতে পারলাম রূপা বিষ খেয়েছে এখন হাসপাতালে আছে তারপর আমি হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম রূপা বেড়ে শুয়ে আছে আমাকে দেখতে পেয়ে বলতে লাগলো এখানে কেন এসেছ চলে যাও ভালোবাসার টানে এসেছি তাহলে অন্যজনকে বিয়ে কেন করলি আমি বিয়েটা করতে চাইনি আব্বু আম্মুর জোড়াজড়িতে বিয়েটা করতে হলো তারপর রূপা আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলতে লাগলো আমি তোমাকে ছেড়ে বাঁচবো না কিন্তু চিন্তা করো না খুব তাড়াতাড়ি আমি মেঘলাকে ডিভোর্স দিয়ে তোমাকে বিয়ে করব তারপর রূপার সাথে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে বাসায় এসে আমার রুমে চলে গেলাম একটু পর 
মেঘলা রুমে এসে আমাকে বলতে লাগলো কোথায় গিয়েছিলে তোকে কেন বলবো আমি তোমার বউ তাই জিজ্ঞেস করতেই পারি ঠাস করে মেঘলার গালে দুটো থাপ্পড় বসিয়ে দিলাম তোকে কয়বার বলেছি আমি এই বিয়ে মানি না দ্বিতীয়বার যদি নিজেকে আমার বউ হিসেবে দাবি করিস তাহলে তোর খবর আছে পরের দিন আমার আব্বু আম্ম জরুরি একটা কাজে গ্রামের বাড়িতে যাই বিকালের মধ্যে চলে আসবে আমাকে বলে যাই আমি সোফায় বসে টিভি দেখছিলাম আর মেঘলা চা বানিয়ে আমাকে দেওয়ার সময় ভুলে হাত থেকে চায়ের কাপটা আমার গায়ে পড়ে যায় আমি ঠাস করে মেঘলার গালে থাপ্পড় বসিয়ে দিই থাপ্পড় খেয়ে মেঘলা ফ্লোরে পড়ে যায় আর মেঘলার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে থাকে কলম কিনি কি করলি এটা ভুলে চার কাপটা তোমার গায়ে পড়ে গেছে প্লিজ দয়া করে মাপ করে দাও তুই ইচ্ছে করেই ফেলেছিস তারপর আমি মেঘলার চুলের মুটি ধরি আহ লাগছে তো ছাড়ো লাগার জন্যই তো ধরেছি কলম কিনি চলে কেন যাচ্ছিস না তারপর আমি মেঘলাকে টানতে টানতে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে একটা চামচ আগুনে গরম করলাম তারপর গরম চামচটা মেঘলার হাতের সাথে চেপে ধরি মেঘলা আ বলে জোরে চিৎকার দেয় আমি গরম চামচটা কিছুক্ষণ মেঘলার হাতের সাথে চেপে ধরে ছেড়ে দেই আর মেঘলা কান্না করতে করতে রুমে চলে যায় তারপর আমি সোফায় বসে রূপাকে ফোন দেওয়ার সাথে সাথে রিসিভ করল কি করছো সোনা এই তো বসে আছি বিকেলে পার্কে চলে এসো আচ্ছা জানো ঠিক আছে সোনা বাই তারপর রূপা ফোন কেটে দেয় রূপার সাথে কথা বলে মনটা ভালো লাগছে বিকালে আমার আম্মু আব্বু বাসায় ফিরে আম্মু মেঘলার হাতের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো এ কি মেঘলা মা তোমার হাতে ছ্যাঁকা লাগছে কিভাবে না মা ওই রান্না করার সময় একটু লেগেছে সাবধানে কাজকর্ম করবে তো ওষুধ লাগিয়েছ কি করেছে বলি তোমার ছেলে ওষুধও লাগাতে দেয়নি কি বিড়বিড় করছো না কিছু না ওষুধ লাগিয়েছি হুম ভালো করেছ আম্মু আব্বু আসার পরপরই আমি পার্কে চলে যাই পার্কে দেখলাম রূপা একটা গাছের নিচে বসে বসে কার সাথে জানি কথা বলতেছে আমি রূপার সামনে গেলেই রূপা ফোন কেটে দেয় তুমি এসেছ হুম কিন্তু তুমি এখন কার সাথে কথা বললে আমার এক বান্ধবীর সাথে ও চলো বৃষ্টিতে ভিজি না ভিজবো না শরীর খারাপ করবে আরে করবি না আসো তারপর রূপার জোড়াজড়িতে বৃষ্টিতে ভিজতে হলো অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজে রূপাকে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমি বাসায় চলে আসলাম পরের দিন আমার ভীষণ জ্বর হলো কিছুতেই বিছানা থেকে উঠতে পারছি না আব্বু আম্মু ডাক্তারকে ফোন করে বাসায় আসতে বলে আর কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে আমাকে দেখে চলে যায় রাতে মেঘলা আমাকে নিজের হাতে খাবার খাইয়ে দেয় বাধ্যতামূলক খেতেই হলো কারণ আমি জ্বর নিয়ে নিজের হাতে খাবার খেতে পারব না তাই মেঘলার হাতেই খাবার খেতে হলো রাতে আমার জ্বর আরও বেড়ে গেছে দেখে মেঘলা সারা রাত আমার মাথায় জলপট্টি দেয় সকাল সকাল আমার ঘুম ভাঙে এখন শরীরটা খুব ভালো লাগছে হঠাৎ ফ্লোরে তাকিয়ে দেখি মেঘলা এখনও ঘুমিয়ে আছে আর ঠান্ডায় কাঁপছে কেন জানি মেঘলার ওপর মায়া লাগছে হঠাৎ মেঘলার ঘুম ভেঙে যায় ঘুম থেকে উঠে বলতে লাগল তুমি উঠেছ হুম এখন তোমার শরীর কেমন লাগছে অনেক ভালো লাগছে তারপর মেঘলা ফ্রেশ হয়ে নিচে চলে যাই তারপর আমিও ফ্রেশ হয়ে নিচে গিয়ে খাবার টেবিলে বসে খাবার খেতে লাগলাম তোর শরীরের অবস্থা কেমন হ্যাঁ অনেক ভালো তারপর আমি খাবার খেয়ে রূপার সাথে দেখা করতে চলে গেলাম তুমি কখন মেঘলাকে ডিভোর্স দিবে এই তো কিছুদিন পর দিব বিয়ে করেছ অনেক দিন হয়ে গেছে এখনো তুমি মেঘলাকে ডিভোর্স দাওনি তারপর রূপা একটা চাকু বের করে হাত কেটে ফেলে রূপার হাট থেকে ফোটা ফোটা রক্ত মাটিতে পড়তে থাকে কি করলে কি এটা তারপর আমি রূপার কাটা স্থানে আমার হাত চেপে ধরলাম যাতে রক্ত না পড়ে পাগল হয়ে গেছ নাকি 
হ্যাঁ পাগল হয়ে গেছি ওই মেয়ে তোমার সাথে কেন থাকবে ওকে যত তাড়াতাড়ি পারো ডিফোর্স দিয়ে দাও আচ্ছা ঠিক আছে এখন তো শান্ত হও এখন ডাক্তারের কাছে চলো তার কোনো প্রয়োজন নেই আমি আমার বাসায় গিয়ে ঔষধ লাগিয়ে নিব এখন আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দাও তারপর আমি রূপাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি আমার বাসায় চলে আসলাম বিকালে আমার রুমের মধ্যে ফোনে রূপার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে ফোন কেটে দেই কার সাথে কথা বললে যার সাথে কথা বলি তাতে তোর কি ঘরে বউ রেখে তুমি অন্য মেয়ের সাথে কথা কেন বলবে অন্য মেয়ে কাকে বলছিস ও আমার হবু বউ কিছুদিন পর ওকে বিয়ে করব আর তোকে ডিভোর্স দিয়ে দিব হঠাৎ আবার রূপা ফোন দিল কিন্তু ফোনটা আমার হাত থেকে মেঘলা কেড়ে নিয়ে রিসিভ করে বলতে লাগল এই কেড়ে তুই অন্যজনের স্বামীর সাথে কথা বলিস তুমি কে বলছো আমি তানভীরের বউ আর তোর লজ্জা করে না আমার স্বামীর সাথে কথা বলতে তারপর মেঘলা ফোন কেটে দেয় ওর সাথে খারাপভাবে কথা বলার তোর সাহস কি করে হলো ঠাস করে মেঘলার গালে থাপ্পড় বসিয়ে দেয় এ কলম কিনি চলে কেন যাচ্ছিস না আমার জীবন থেকে তারপর আমি আমাদের বাসা থেকে বেরিয়ে রূপাদের বাসায় গেলাম রূপাদের বাসার দরজা খোলাই ছিল তাই বাসার ভেতরে যেতে কোনো অসুবিধা হয় নাই রূপাদের বাসার ভেতরে গিয়ে দেখি রূপা তার বাবার সাথে ফোনে কথা বলছে হ্যাঁ বাবা কাজ হয়ে গেছে তানভীর মেঘলাকে ডিভোর্স দিয়ে দিবে তারপর আমি তানভীরকে বিয়ে করে ওর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে করে ওকে মেরে ফেলব রূপা ফোনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে আমাকে দেখে ফোনটা কেটে দিয়ে বলতে লাগলো তো তুমি এখানে হ্যাঁ আমি এখানে না আসলে তোর আসল রূপ দেখতে পারতাম না তারপর আমি ঠাস ঠাস করে রূপার গালে দুটো থাপড় দিয়ে সেখান থেকে চলে যাই রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে আমার বাসার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি কি বড় ভুলটাই না করতে যাচ্ছিলাম আমি আজকেই মেঘলার কাছে মাপ চেয়ে মেঘলাকে বুকে টেনে নেব কিন্তু মেঘলা কি আমাকে মাফ করবে ধুর যা হওয়ার হবে মেঘলার কাছে মাপ চেয়েই দেখি আমার বিশ্বাস মেঘলা আমাকে মাফ করে দিবে তারপর বাসে এসে মেঘলাকে বাড়ির সব জায়গায় খুঁজেছি কিন্তু কোথাও পাইনি কিরে মেঘলাকে খুঁজছিস হ্যাঁ আম্মু মেঘলা কোথায় মেঘলা তার বাবার বাড়ি চলে গেছে যাওয়ার আগে সমস্ত কিছু বলে গেছে এখন তুই খুশি তুই খুশি তো তোর পথের কাতার তো পরিষ্কার এখন যা ওই বাজে মেয়েটাকে গিয়ে বিয়ে কর আম্মু আমাকে মাফ করে দাও আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি আমি যাচ্ছি আম্মু মেঘলাকে ফিরিয়ে আনতে তারপর আমি মেঘলাদের বাসার উদ্দেশ্যে যেতে লাগলাম মেঘলাদের বাসায় যেতে যেতে রাত হয়ে যায় মেঘলাদের বাসায় পৌঁছিয়ে কলিমবেল বাজানোর কিছুক্ষণ পর মেঘলা দরজা খুলে আমাকে দেখতে পেয়ে বলতে লাগলো তুমি আর এখানে কেন এসেছো চলে যাও আমি মেঘলার দুহাত ধরে বললাম আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি আমাকে দয়া করে মাফ করে দাও মেঘলা ঠাস ঠাস করে আমার গালে থাপড় বসিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো তোর সাহস কি করে হয় আমাকে টাচ করার তোর সমস্ত অপমান অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করেছি কিন্তু আর না চলে যা আমি তোকে কখনোই মাফ করব না তারপর মেঘলা দরজা বন্ধ করে দেয় তারপর আমি মন খারাপ করে গাড়ি নিয়ে আমার বাসায় আসার সময় হঠাৎ একটা বড় ট্রাকের সাথে আমার গাড়ি ধাক্কা লাগে তারপর আমার আর কিছু মনে নেই যখন আমার জ্ঞান ফিরে তখন দেখি আমি হাসপাতালে আর আমার পাশে মেঘলা বসে আছে আমি মেঘলাকে দেখতে পেয়ে কষ্ট করে বেড থেকে উঠে মেঘলাকে জড়িয়ে ধরি প্লিজ মেঘলা আমাকে মাফ করে দাও আমি আমার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি আমি আর তোমাকে কখনো কষ্ট দেব না কি করছো ছাড়ো তুমি অসুস্থ তো আগে বলো আমাকে মাফ করেছ আচ্ছা মাফ করছি তারপর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হলে আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় রাতে আমি আর মেঘলা পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আছি হঠাৎ মেঘলা বলতে লাগলো ওই শোনো কি মহারানী আমার না একটা চাই কি চাই শুধু একবার বলো বলতে লজ্জা করছে তো আরে বলো না আমার একটা বেবি চাই বলেই আমার বউকে মুখ লোকালো 
এক বছর হয়ে গেছে আমার আর মেঘলার বিয়ে হয়েছে মেঘলা এখন গর্ভবতী মেঘলার পেটে আমার সন্তান মেঘলাকে এখন অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমার যদি কোনো কিছু হয়ে যায় তাহলে আমার সন্তানকে ভালোভাবে মানুষ করবে কথা দাও কি বলছো তুমি তোমার কিচ্ছু হবে না তারপর মেঘলাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হলো অপারেশন শেষে ডাক্তার অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হয়ে আমাকে বলতে লাগলো আপনার ছেলে হয়েছে কিন্তু ডাক্তার মেঘলা ঠিক আছে তো ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপর বলল সরি তানবীর আমরা তাকে বাঁচাতে পারিনি সে আর নাই কথাটা শুনে আমি জোরে চিৎকার দিয়ে কান্না করতে করতে ভেতরে গিয়ে মেঘলার হাত ধরে বলতে লাগলাম চোখ খুলো মেঘলা এই তো আমি এসে গেছি একটি ভয় চোখ খুলো কিন্তু মেঘলা আর চোখ খুলবে না চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে যে ঘুম আর ভাঙবে না পাঁচ বছর হয়ে গেছে আমি মেঘলার স্মৃতি বুকে নিয়েই বেঁচে আছি আর আমাদের ছেলে অনেক বড় হয়ে গেছে আব্বু আব্বু আমার আম্মু নেই কেন তোমার আম্মু আছে তো কিন্তু আমাদের থেকে অনেক দূরে আছে আমি জানি আব্বু আম্মু মারা গেছে কিন্তু তুমি এখনো কেন বিয়ে করনি কেন তুমি কি এখনো আম্মুকে ভালোবাসো নিজের চার বছরের ছেলের মুখে এমন কথা শুনে চোখের জল আর আটকাতে পারলাম না সাকিবকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হামাও করে কান্না করতে থাকি আর বলতে লাগলাম হ্যাঁ খুব ভালোবাসি রে আমাদের আজকের গল্পটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর নিয়মিত এরকম গল্প শুনতে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে